বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত বিনিয়োগকারী ভাই ও বোনেরা আশা রাখি আপনারা সকলেই শারীরিকভাবে সুস্থ এবং ভালো আছেন মানসিক ভাবে হয়তো অনেকেরই খারাপ সময় যাচ্ছে কিন্তু শারীরিক ভাবে সবাই সুস্থ থাকেন এই দোয়া করি তো আমরা আশা করেছিলাম যে আজকে হয়তো মার্কেট গত চার দিন বন্ধ ছিল গত বুধবারে মার্কেট পজিটিভ ক্যান্ডেল দিয়ে শেষ করে এবং আমরা আজকে আশা করেছিলাম যে মার্কেট হয়তো আজকে পজিটিভ থাকবে যেহেতু মাসের শুরু এবং একটা দীর্ঘ ডাউন ট্রেন্ড শেষে মার্কেট পজিটিভ মুভমেন্টে যায় কিন্তু মার্কেট সেই পজিটিভ মুভমেন্টটা ধরে রাখতে পারেনি এবং সে তার সেই আগের অব্যাহত পতন কিন্তু ধর শুরু করেছে তো আজকে মার্কেট অ্যানালাইসিস নিয়ে আমি প্রথমেই আজকে ইন্ডেক্স নিয়ে আলোচনা করব তারপরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আপনাদের রিকোয়েস্টেড পাঁচটি শেয়ার নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আজকে মার্কেট ইন্ডেক্স আটচল্লিশ পয়েন্ট নেগেটিভ এবং মার্কেট ক্লোজ হয়েছে পাঁচ হাজার পয়েন্টে তো দেখি আসলে আজকে ইন্ডেক্সের কি চিত্র প্রথমেই আমরা ইন্ডেক্সে একটু দেখে আসি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মার্কেট একটা সাপোর্ট রেসিস্টেন্সে অবস্থান করছে অর্থাৎ পাঁচ হাজার তিনশো এখানে একটা স্ট্রং সাপোর্ট রেসিস্টেন্স এখান থেকে যদি মার্কেট আপ ট্রেন্ডে না যায় অর্থাৎ ডাউন ট্রেন্ড যদি কন্টিনিউ করে তাহলে কিন্তু মার্কেট পাঁচ হাজার আশেপাশে যদি আসে পাঁচ হাজার পাঁচশো পাঁচ হাজার একশো বা পাঁচ হাজার পঞ্চাশ এই ধরনের আশেপাশে যদি আমরা দেখি মার্কেটকে তাহলে কিন্তু অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না তো ইন্ডেক্স আসলে কেন যে এত ডাউন ট্রেন্ডের মধ্যে দিয়ে এত পতন সেটা আসলে বুঝতে পারছে না কারণ আমাদের বর্তমান যে চেয়ারম্যান আসলে তিনি আমাদের এই বাজার নিয়ে তেমন কিছু আসার বাণী বা মার্কেট যে সামনে ভালো হবে বা কোন জায়গায় এসে মার্কেট আপ ট্রেন্ড কন্টিনিউ করবে সে ধরনের কোনো কিছু কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মার্কেটের বর্তমান অবস্থান পাঁচ হাজার তিনশো তিহাত্তর মার্কেট যদি এখান থেকে ঘুরে না যায় তাহলে বলতে হবে যে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন না এবং এখানে একটা ভালো সাপোর্ট মার্কেটের সেটা রিসপেক্ট করেছে তো দেখা যাক এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা সাপোর্ট এখানে কিন্তু বড় একটা ভালো সাপোর্ট তো এটা যদি রিসপেক্ট করে মার্কেট এখান থেকে ঘুরে যায় তাহলে হয়তো মার্কেট একটু আপ ট্রেন্ড কন্টিনিউ করবে আর যদি এখান থেকে ঘুরে না যায় তাহলে কিন্তু মার্কেট আবার সে নিতে চলে আসবে তো আমরা সবাই মার্কেটের দিকে লক্ষ্য রেখে ইন্ডেক্সের দিকে লক্ষ্য রেখে সবাই বিনিয়োগ করব যেহেতু শেয়ার বাজার একটি ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা এখানে বুঝে শুনে বিনিয়োগ করার চেষ্টা করব তো আমার যে রিকোয়েস্টেড চেয়ার ছিল প্রথমেই সেটা হচ্ছে ইএইসেল ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেড আসলে এই শেয়ারটা একটা ভালো ফান্ডামেন্টাল শেয়ার শেয়ারটা এখন অনুষাট টাকা তিরিশ পয়সাতে অবস্থান করছে শেয়ারটার বাউন্ন সপ্তাহের লো ছিল আসলে তেতাল্লিশ টাকা সরি আটান্ন টাকা ষাট পয়সা এবং বর্তমানে কিন্তু সেই লোয়ের কাছাকাছি অবস্থান করছে তো শেয়ারটা যদি এখান থেকে কালকেও যদি তার ডাউন ট্রেন্ড অব্যাহত রাখে তাহলে কিন্তু শেয়ারটা আরও নিচে নামার সম্ভাবনা রয়েছে তো সেক্ষেত্রে শেয়ারটা বাউন্ন টাকা বাউন্ন টাকায় বা একান্ন টাকা এখানে কিন্তু চলে আসবে তো যারা আমরা এই শেয়ারটাতে বিনিয়োগ আছি তাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং যারা 
বিনিয়োগ করতে চায় তাদেরকে আমি বলবো যে আপনারা একটু বাজার মুভমেন্ট আসলে তারপরে শেয়ারটিতে বিনিয়োগ করবেন আর যদি এখানে বিনিয়োগ করেন এবং সেটা যদি সাপোর্ট যদি রিসপেক্ট না করে তাহলে কিন্তু শেয়ারটা একান্ন টাকায় চলে আসবে এবং শেয়ারটা যদি এখান থেকে আপ ট্রেন্ড কন্টিনিউ করে তাহলে শেয়ারটা প্রথমে ই হবে ছেষট্টি টাকা এবং দ্বিতীয় রেসিস্টেন্স হবে একাত্তর টাকা তো আমরা যারা শেয়ারটাতে বিনিয়োগ করেছি তারা অপেক্ষা করি দেখি শেয়ারটা আসলে কি ধরনের আচরণ করে মুভমেন্ট কি ধরনের আসে কারণ ইন্ডেক্স ভালো থাকলে শেয়ারটা অবশ্যই ভালো হবে আর ভলিউম শেয়ারটা দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে আপনারা এখানে দেখতে পান ভলিউমগুলো আসলে অনেক ড্রাই হয়ে আসছে তো ভলিউম যেহেতু ড্রাই হয়ে আসছে সেহেতু হয়তো সাপোর্ট রেসিস্টেন্স কতটুকু এখানে ই করবে সেটা দেখার বিষয় গত বছর শেয়ারটা ভালো ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিয়েছিল এবং এবছরে শেয়ারটা উনিশ পার্সেন্ট ক্যাশ ডিভিডেন্ট ঘোষণা করেছে ইতিমধ্যে আপনারা জানেন তো এছাড়াও শেয়ারটার পতনের আরেকটি মূল কারণ হচ্ছে শেয়ারটা আসলে গত বছরের তুলনায় শেয়ারটার আসলে ইপিএস অনেক খারাপ এসেছে তো সেই হিসাবে সে মতে শেয়ারটাতে বিনিয়োগ করতে হলে একটু বুঝে শুনে বিনিয়োগ করতে হবে যেহেতু এখন মার্কেটের অবস্থা খুব একটা ভালো না তো যারা বিনিয়োগ করবেন একটু বুঝে শুনে তারপরে শেয়ারটিতে বিনিয়োগ করবেন এরপরে যে শেয়ারটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সিপাল সিপাল বিস রিসোর্ট অ্যান্ড স্পার লিমিটেড ট্রাভেল অ্যান্ড লেজার এই শেয়ারটি আসলে অনেক বড় একটা গেমলিং হয় শেয়ারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে তেতাল্লিশ টাকা একটা দীর্ঘ সময় একটা সাইডওয়েজ মুভমেন্ট দিয়ে উনচল্লিশ টাকা থেকে তেতাল্লিশ টাকা সাতচল্লিশ টাকা এই এইটা এই একটা সময় শেয়ারটা লাইফ সার্কেল পার করে তার পরবর্তী সময়ে এটা কিন্তু আপ ট্রেন্ডে যায় এবং একটা সময় মানে দশ টাকার একটা শেয়ার ফেস পেল সে কিন্তু তিনশো আঠাশ টাকায় এবং মানে অবস্থান করে হাই তৈরি করে এবং আমরা দেখছি সেখানে বেশ কিছু দিন একটা ভলিউম বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এখানে গেমলিং হয় পরবর্তীতে শেয়ারটা কিন্তু যখন ডাউন ট্রেন্ডে আসে তখন কিন্তু খুব দ্রুততার সহিত একটা সময় সে প্রাইস ফল করতে থাকে তারপরে আবার একটু আপ ট্রেন্ডে যে আবার ডাউন ট্রেন্ড অর্থাৎ যখন গেমলার বের হয়ে যায় শেয়ারটি থেকে তারপরে আস্তে আস্তে শেয়ারটার পতন অব্যাহত থাকে এবং শেয়ারটা এমন একটা জায়গায় তার পতন অব্যাহত রেখে দেয় যে সেখানে দেখেন একটা জায়গা মানে একেবারে দীর্ঘ ডাউন ট্রেন্ড হ্যাঁ দীর্ঘ ডাউন ট্রেন্ড এখানে শেয়ার এখান থেকে উঠে দাঁড়াতে পারেনি এই যে একশো চার টাকা অ্যাট লাস্ট যখন সে নিরানব্বই টাকায় আসে তখন কিন্তু আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে শেয়ারটার গন্তব্য সত্তর পঁচাত্তর টাকার আশেপাশে হবে কিন্তু সেটাও কিন্তু সে ব্রেক করে ব্রেক করার পরে কিন্তু শেয়ারটা একটা দীর্ঘ সময় পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে শেয়ারটার যে অবস্থাতে এখন আছে সেখানে আসলে বিনিয়োগ করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত সেটা আসলে বলা মুশকিল তবে শেয়ারটা যদি তেতাল্লিশ টাকা তার যে প্রিভিয়াস লো এক বছরের সেটাও যদি ভেঙে যায় তাহলে কিন্তু এবং সেটার খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে তো এটাও যদি ভেঙে যায় তাহলে কিন্তু শেয়ারটা আরও ডাউন ট্রেন্ডে চলে আসবে তো এখন যারা বিনিয়োগে আছেন যারা অনেক হাই প্রাইজে শেয়ারটা বাই করেছেন আসলে তাদের জন্য সমবেদনা জানানো ছাড়া আর কিছুই নেই কারণ এটা একটা বড় গেমলিং 
হয় শেয়ারটিতে আপনারা সবাই জানেন তো এখন যারা নতুন পে এন্ট্রি নেবেন আরো কিছুদিন দুই এক সপ্তাহ শেয়ারটা অবজারভেশন করেন যদি শেয়ারটা এখান থেকে ভালো করে তাহলে তার ফার্স্ট টার্গেট হবে পঞ্চান্ন টাকা তো এবং ছোট ছোট কিছু প্রফিট টেকিং জোন আছে এখান থেকে হয়তো কিছু প্রফিট পাওয়া যেতে পারে তিন চার টাকা গ্যাপে তবে শেয়ারটা যদি মুভমেন্ট আসে এবং ভলিউম করে বাজার ভালো থাকে সব কিছু মিলিয়ে হয়তো শেয়ারটা যদি সামনের দিকে মুভ হয় তাহলে পঞ্চান্ন টাকা পর্যন্ত আসবে আর যদি বাজার ভালো না থাকে তাহলে অপেক্ষা করা ছাড়া আসলে কিছুই করার নাই আমরা আমরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের জন্য আসলে দোষী তো এরপরে যে শেয়ারটা নিয়ে একটু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল লাইন্স ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স সেক্টর আসলে অনেক দিন ধরেই সেক্টর ওয়াইজ মুভমেন্ট নাই বাজারে আসলে সেক্টর ওয়াইজ মুভমেন্ট না হলে আসলে শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা খুব কঠিন কারণ এই শেয়ারটা একসময় ই ছিল হাই ছিল একশো আঠাশ টাকা তো সেই হাইটা কিন্তু এই যে এইখানে দেখেন একটা হাই ছিল তো সে হাইটা সে করেছে একটা কন্টিনিউস ভলিউমের মধ্য দিয়ে তারপরে একটা কারেকশন দিয়ে আবার সে হায়ার হাই তৈরির চেষ্টা করে বাট সেখান থেকে সে ব্যর্থ হয়ে আবার সে ডাউন ট্রেন্ডে আসে ডাউন ট্রেন্ড থেকে আপ ট্রেন্ড আবার ডাউন ট্রেন্ড এখন সে একেবারে মানে ডাউন ট্রেন্ডে আছে তো ডাউন ট্রেন্ডে থাকলেও শেয়ারটা কিন্তু ইতিমধ্যে একটা সাত আট টাকা বা ছয় সাত টাকার একটা গ্যাপ কিন্তু দিয়েছে তো আজকের যে ভলিউম সে গ্র্যাজুয়ালি ভলিউম বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করছে বাট আমার কাছে মনে হয় যে আজকে যে ভলিউমটা এটা আসলে প্রফিট টেকিং মানে ভলিউম বলা চলে তবে ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্ন খুবই সুন্দর এখানে যদি সে আর কারেকশন দেয় তাহলে হয়তো এই সাতচল্লিশ টাকা বা সাতচল্লিশ টাকার আশেপাশে হয়তো একটু আসবে এবং মার্কেট যদি ভালো থাকে তাহলে কিন্তু সে আপ ট্রেন্ড কন্টিনিউ করবে এবং আপ ট্রেন্ড যদি কন্টিনিউ করে তাহলে শেয়ারটার টার্গেট কিন্তু হয়ে যাবে ফার্স্ট টার্গেট হয়ে যাবে পঁয়ষট্টি টাকা তবে যেহেতু সে এই বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকার এক পঞ্চাশ টাকাতে অবস্থান করছে তো আমার মনে হয় যে একটু ষোলো হলেও শেয়ারটা হতে পারে তবে আর এস আই যেহেতু এখনো কম সেহেতু শেয়ারটা বাড়ার অনেক জায়গা আছে শেয়ারটাতে আপনারা লক্ষ্য রাখতে পারেন তবে একটু এই পঞ্চাশের ঘরে বিনিয়োগ না করলে মনে হয় ভালো হবে একটু দেখে শুনে বিনিয়োগ করলেই ভালো কারণ যদি কারেকশন হয় তারপরে বাই করলে আমার মনে হয় শেয়ারটা থেকে প্রফিট পাওয়া যাবে তো সবাই ইন্ডেক্সের দিকে আসলে আমরা লক্ষ্য করে আছি আসলে ইন্ডেক্স যদি ভালো না হয় তাহলে আমাদের শেয়ারও আসলে মুভমেন্টে যায় না অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে আসলে এই ইন্ডেক্স নির্ভর আমাদের বাজার আসলে ইন্ডেক্স ভালো না থাকলে আমাদের শেয়ারও ভালো হয় না তো এর পরবর্তী যে শেয়ারটা নিয়ে আলোচনা করবে সেটা হচ্ছে অলিম্পিক অলিম্পিক আজকে ক্লোজিং প্রাইস ছিল একশো তিহাত্তর টাকা সত্তর পয়সা এটা একটা ভালো শেয়ার আমরা সকলেই জানি মাঝে বেশ ভালো প্রফিট টেকিং হয়েছে শেয়ারটি থেকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ইজুয়ালি ভলম সে করে ভলিউম করে এবং একশো আঠারো টাকা থেকে দুইশো টাকা পর্যন্ত প্রাইস যায় পরবর্তীতে শেয়ারটি আবার একটু ডাউন ট্রেন্ডে এসে সাইডওয়েজ মুভমেন্ট দিয়ে আবার আপ ট্রেন্ডে যাওয়ার চেষ্টা করছে শেয়ারটার আর এস আই মোটামুটি এখনও নর্মাল জোনেই বলা যায় ক্যান্ডেল প্যাটার্ন ভালো মোটামুটি যদি এখান থেকে 
ই করতে পারে ভলিউম কন্টিনিউ করে বা ভলিউম গ্র্যাজুয়ালি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেটা সামনে হয়তো আবার সেই 190 বা 195 আশেপাশে আমরা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাব কিন্তু সবকিছুর মূল হচ্ছে ভলিউম এবং বাজার ভালো হতে হবে তো আমরা শেয়ারটার অতীত হিস্ট্রি একটু দেখলাম আসলে শেয়ারটা খুবই ভালো এই শেয়ারটা আসলে নজরে রাখার মতো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শেয়ারটা খুবই ভালো এখান থেকে আসলে যে বর্তমান প্রাইস 173 টাকা থেকে শেয়ারটা মুভমেন্টে যদি যায় তাহলে কিন্তু শেয়ারটা আবার সেই আগের জায়গায় আসবে হ্যাঁ এই যে 190 95 টাকায় আমরা শেয়ারটাকে খুব শীঘ্রই হয়তো দেখতে পাবো যদি তার ভলিউম এবং বাজার পজিটিভ থাকে আর এসআই যথেষ্ট পজিটিভ এখন পর্যন্ত ভলিউম গ্র্যাজুয়ালি গত দুই দিনের তুলনায় ভলিউম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আনিজুয়াল ভলিউম যেহেতু হয়নি সেহেতু আশা করা যায় যে শেয়ারটা সামনে মার্কেট ভালো থাকলে ভালো হবে তো এই শেয়ারটাতে সবাই নজর রাখতে পারেন ফার্স্ট টার্গেট একটু বলে দিই যদি সে এখান থেকে মুভমেন্টে যায় ফার্স্ট টার্গেট একশো নব্বই এবং সেকেন্ড টার্গেট দুইশো চোদ্দ দুইশো বারো চোদ্দ এখানে যদি শেয়ারটা যায় তাহলে সেল দিয়ে আবার বাই করার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন টেকনো ড্রাগ পরবর্তীতে শেয়ার একটা নতুন শেয়ার এসালে নতুন শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা আসলে একটু কঠিন তারপরও আপনাদের রিকোয়েস্টে আসলে শেয়ারটি নিয়ে আলোচনা করছি এর আগে শেয়ারটা আসলে প্রিভিয়াস হাই মার্কেটে আসার পরে ছিল উনসত্তর টাকা সত্তর পয়সা এখনো শেয়ারটার ডিভিডেন্ট হয়নি তো শেয়ারটার ভলিউম কন্টিনিউ আছে কিন্তু শেয়ারটার ভলিউম কন্টিনিউ আছে এবং আর এসআই যে জায়গায় সেই জায়গায় এখন আসলে বিনিয়োগ করা থেকে শেয়ারটা আসলে নজরে রাখাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে শেয়ারটা আসলে বিভিন্ন বিভিন্ন সরি বিভিন্ন সময় আসলে একটু দেখি শেয়ারটা যদি মুভমেন্ট কন্টিনিউ করে তাহলে কিন্তু শেয়ারটা আবার সেই ষাট টাকা উনষাট টাকা যাবে আর যদি মুভমেন্ট কন্টিনিউ করতে না পারে তাহলে কিন্তু শেয়ারটা আবার এই পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকায় আবার আসবে এসে আবার আপ ট্রেন্ডে যাওয়ার চেষ্টা করবে তবে যেহেতু নতুন শেয়ার সেহেতু শেয়ারটা মুভমেন্টে আসতে পারে শেয়ারটা শেয়ার সংখ্যাও অনেক কম তো আর এস আই সেভেন্টি পর্যন্ত দেখা যায় সত্তর পর্যন্ত যদি আর এস আইটা থাকে সত্তরের পর্যন্ত গেলে যদি শেয়ারটা ই হয় তাহলে উনষাট টাকা বা সাতান্ন টাকা এই এই এইখানটাতে শেয়ারটা সেল দেয়া যেতে পারে তো আপনারা যারা এই শেয়ারটাতে বিনিয়োগে আছেন আমি বলবো একটু একটু ধৈর্য ধরেন একটু ধৈর্য ধরেন আসলে ধৈর্য ছাড়া কোনো গতি নাই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের একমাত্র ই হচ্ছে ধৈর্য তো ধৈর্যর বাইরে গেলে আসলে হবে না তো ধৈর্য ধরেন আশা করছি যে শেয়ারটা আপনাদের যদি ই থাকে ভাগ্যে থাকে তাহলে তো সাতান্ন টাকা পর্যন্ত শেয়ারটা যাবে খুব শীঘ্রই এবং সেটা যেতে হলে প্রথম শর্ত বারবার একই কথা বলতে হয় মার্কেট এবং ভলিউম 
মার্কেট এবং ভলিউম যদি ভালো হয় তাহলে শেয়ারটা যাবে আর যদি এর বিপরীত কিছু হয় তাহলে শেয়ারটা আবারও 45 টাকা এই 45 টাকার যে একটা জোন এই জোনে শেয়ারটা বেশ কয়েকবার এসেছে তো এই জোনে এজন যদি ব্রেকও করে তবু সে 44 টাকার আশেপাশে বা 42 43 টাকায় থাকবে বাট এই জোন যদি ব্রেক না করে তাহলে শেয়ারটা মুভমেন্টে যাবে এবং 57 টাকা পরবর্তীতে তারপরে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 69 টাকা হাই যেটা সেখানে গেল অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না তো আপনারা যারা শেয়ারটাতে বিনিয়োগে আছেন তাদেরকে বলবো যে আপনারা শেয়ারটার জন্য অপেক্ষা করেন হয়তো শেয়ারটা ভালো হবে সামনে তো আজকে যারা মার্কেটে ছিলেন সকাল থেকে আসলে প্রতিদিন আপনারা অনেক আশা নিয়ে আস যান হাউজে আমরাও হাউজে যাই বসে থাকি কিন্তু আসলে দিন শেষে আসলে প্রতিদিনই এক পক্ষ হতাশা নিয়ে আমাদেরকে ফিরতে হয় তো আসলে আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই নেই তো আমরা সাধারণ বিনিয়োগকারী আমাদের মানে এর থেকে আমরা অপেক্ষা করতে পারবো এর থেকে আমরা বেশি কিছু করতে পারবো না তো আপনারা যারা বিনিয়োগ করেছেন একটু অপেক্ষা করেন দেখা যাক আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে কি রেখেছেন যদি ভালো কিছু থাকে সেটা যেখানেই থাকুক আর সেটা আপনার জন্যই তো এই বলে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত অ্যানালাইসিস এখানেই শেষ করছি আর আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ যারা আমার এই ভিডিও দেখেন তারা একটু দয়া করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টস এবং আপনাদের চাওয়া সেটা আমাকে জানাবেন আমি আপনাদের চাওয়ারটা মাথায় রেখে অ্যানালাইসিস করব এই বলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত